சிவாஜி கணேசனுடைய ஒரு சந்திப்பை பற்றி பாலச்சந்திரன் சொல்லி காடு என்கிற ஒரு கவிஞன் எழுதுகிற போது சிவாஜி கணேசனை நான் ரொம்ப பெருசாக எதிர்பார்த்து கொண்டு அவர் வீட்டுக்கு போனேன் அவர் நாலரை அடிக்கும் கொஞ்சம் உயரமாக இருப்பார் அவ்வளவுதான் அவர் சினிமாவில் பார்க்குற மாதிரி ஒரு கம்பீரமான உருவம் எல்லாம் இல்லை அவர் ஒரு நாலு மூளை வேட்டி கட்டி கொண்டு ஒரு கை வைத்த பனியன் போட்டுக்கொண்டு எங்களை வரவேற்றார் கொஞ்ச நேரம் நாங்கள் அவரோடு பேசிக் கொண்ட உடனே நான் ஒற்ற நான் வந்து அவருடைய குரல் விற்று பிழைத்த பையன் என்று பாலச்சந்திரன் சொல்லி காடு தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்கிறார் கேரளாவின் சொத்து என்று பாலேந்திரன் சொல்லி காட்டை கேரள அரசாங்கமே அறிவிக்கிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு கவிஞன் சிவாஜி கணேசனின் முன்னால் கூணி குறுகி உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சிவாஜியை பார்த்து அவன் துரு துருன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறான் சார் நீங்க நடித்த படங்கள்லேயே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் எது சார் என்று கேட்கிறான் சிவாஜி சிரித்து கொண்டே சொல்கிறார் எல்லா படமும் எனக்கு ஒன்றுதான் தம்பி என்று சொல்கிறார் நாடகம் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்கிறார் நாடகத்தில் எது சார் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று பாலேந்திரன் சொல்லி காடு கேட்கிறார் எனக்கு வந்து கட்ட வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மன் தான் பிடிக்கும் என்று சொன்னவுடன் ரொம்ப வாய் துடுக்காக எனக்காக ஒரு தாட்டி வீரபாண்டிய கட்ட பொம்மனாக கொஞ்சம் நடித்து காட்டுறீங்களா சார் என்று கேட்கிறார் பாலேந்திரன் சொல்லி காவடோடு கூட ராஜீவ் நாத் என்கிற மிகப்பெரிய ஒரு இயக்குனர் போயிருக்கிறார் அவர் இவன் தொடையை பிடிச்சி கிள்றாரு சிவாஜி எவ்வளோ பெரிய ஆகிருதியான ஆள் ஒரு மிமிக்ரி ஆர்டிஸ்டை கேட்குற மாதிரி நடிச்சு காட்டுன்னு சொல்கிற இடம் என்று சிவாஜி உடனே பயங்கர மகிழ்ச்சி அடைஞ்சு அந்த நாலு மொழை வேட்டியை அப்படி தூக்கி கட்டிக்கின்னு அந்த ஹாலில் அவர் வீட்டு ஹாலில் அந்த டி நகர் வீட்டில் அன்னை இல்லத்தில் ஒரு மூன்று தடவை அந்த ஹாலில் நடக்கிறார் பாலேந்திரன் சொல்லி காடு அந்த நிகழ்ச்சி எழுதுகிறார் நான் பார்த்த நாலரை அடி அஞ்சு அடி உயரம் உள்ள ஆள் இல்லை எப்போது சிவாஜி அப்படியே அந்த ஹால் உயரத்துக்கு அவருடைய உருவம் மேலே இருக்குது அவர் வேறொன்றாக மாறுகிறார் ஒரு அமானுஷ உருவமாக அவர் என் முன்னால் தென்படுகிறார் அவர் அப்படியே அப்படி நின்று மஞ்சள் அரைத்தாயா என்று ஆரம்பிக்கிறார் அவர் பேசி முடித்து மூச்சு வாங்க நிற்கிற போது என் நூல் ஏதோ ஈரமாக உணர்வதை நான் உணர்கிறேன் கீழே பார்க்கிறேன் நான் ஒன்றுக்கு இருந்துட்டேன் என்று எழுதுகிறான் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்து கான்வர்சேஷனில் சிவாஜி இவனை பார்த்து கேட்கிறார் தம்பி நீ கேரளாவா என்று கேட்கிறார் ஆமாம் சார் என்று சொல்கிறார் நீ என்ன பண்ணுற என்று கேட்கிறேன் அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் படம்லாம் கேரளா போகிறோம் இல்லை சார் அப்போ ஆட்டோவில் மைக் வச்சுன்னு இன்று மாலை லக்ஷ்மி தேட்டரில் சிவாஜி கணேசன் அளித்த தங்க பதக்கம் திரையிடல் கண்டிப்பாக கேரளா மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று குரல் விற்று பிழைத்த பையன் சார் நானே என்று சொல்கிறார் உடனே சிவாஜி கேட்கிறார் இப்போ என்ன பண்ணுற என்று சொல்கிறார் நான் வந்து கவிஞன் அந்த நிகழ்ச்சியை பாலேந்திர சொல்லி காடு எழுதுகிற போது நான் கவிஞன் என்று சொன்ன அந்த வினாடி சிவாஜி தன் சோஃபாவில் இருந்து எழுந்து நின்று கவிஞனா என்று வணங்குகிறார் என்ன வணங்கினாரு அது வந்து எனக்கு கிடைத்த வரவேற்பு இல்லை ஒரு கவிஞனுக்கு ஒரு சக கலைஞன் கொடுக்கிற மரியாதையாக நான் பார்த்தேன் என்று சொல்கிறார்